హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఈ రోజు వచ్చేసి ఈవినింగ్ పిల్లలకి స్నాక్స్ చేస్తున్నాను అలాగే బొంబాయి రవ్వ కూడా ఫ్రై చేసి పెట్టుకుంటున్నానండి నేను టూ కేజీస్ అలా తెప్పించుకుంటాను ఇలాగ ఫ్రై చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఒక టూ త్రీ మంత్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే పిల్లలకి స్నాక్స్ కూడా చేస్తున్నాను ఒక బాండెట్ లో కొంచెం గీ వేసుకున్నాను పాప్కార్న్ కూడా చేస్తున్నాను అండి ఆ ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చూడండి చాలా బాగుంటాయి పాప్కార్న్ మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా పిల్లలకి చేసి పెట్టవచ్చు మనం గీ కానీ బటర్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆయిల్ అయినా నేను ఈసారి గీ వేసాను ఇది కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక నేను సాల్ట్ పెప్పర్ వేసేసుకుంటాను ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా వేసేసాను ఇప్పుడే కొంచెం మిరియాలు కూడా వేసుకుంటున్నాను పెప్పర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా వేసాను నేను మనకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో స్నాక్స్ రెడీ అయిపోతాయి అందుకని ఇవి చేసేస్తున్నానండి పిల్లలకి ఈవినింగ్ వేడి వేడిగా తినచ్చు కదా మీడియం ఫ్లేమ్ లో ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఉంచితే సరిపోతుందండి పాప్కార్న్ రెడీ అయిపోతాయి ఈ లోపు నేను రవ్వ కూడా ఫ్రై చేసి పెట్టేసుకుంటాను రవ్వ కూడా రెడీ ఫ్రై అయిపోతుంది స్నాక్స్ రెడీ అయిపోయాయండి పాప్కార్న్ అండ్ హెల్దీ రాగి బిస్కెట్స్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కి పిల్లలకి నైట్ డిన్నర్ కి పావు బాజీ చేసుకుంటున్నా అండి నేను వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఆలు తీసుకున్నాను ఒక టూ తీసుకున్నానండి ఆలు అలాగే ఒక ఫోర్ క్యారెట్స్ ఒక బీట్రూట్ తీసుకున్నాను చిన్న సైజ్ అండి అందుకని ఫోర్ తీసుకున్నాను పెద్ద సైజ్ అయితే టూ అయితే సరిపోతుంది ఇవన్నీ నేను సన్నగా కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఆయిల్ కూడా హీట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఆయిల్ కూడా హీట్ అయింది వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను అలాగే గ్రీన్ పీస్ కూడా నేను కుక్కర్ లో పెట్టేసి ఒక త్రీ విజిల్స్ రానిచ్చాను ఫస్ట్ ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్ని వీళ్ళు వేసేసి కుక్ చేసుకుంటానండి బాగా మెత్తగా కుక్ అయిపోవాలి ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని మూత పెట్టేసి కుక్ చేసుకుంటానండి బాగా మెత్తగా కుక్ అయిపోవాలి ఇవన్నీ సన్నగా కట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి తొందరగానే కుక్ అయిపోతాయి ఇవన్నీ ఈ లోపు నేను మిక్సీ జార్ లో ఒక ఆనియన్ తీసుకున్నాను పెద్ద సైజే అలాగే ఒక పెద్ద సైజ్ టమోటా కూడా తీసుకున్నాను వీటిని గ్రైండ్ చేస్తాను ఈ లోపు టమోటా ఆనియన్ కూడా మిక్సీకి వేసేసి పేస్ట్ చేసుకున్నాను అలాగే గ్రీన్ పీస్ ని ఉడికించాను కదా స్మాషర్ తోటి మెత్తగా పేస్ట్ చేసేసుకున్నానండి వెజిటేబుల్స్ కూడా బాగా కుక్ అయిపోయాయండి దీన్ని స్మాషర్ తోటి ఒకసారి ఇట్లా అనేసుకుంటాను అంతా స్మాషర్ తోటి నీట్ గా అనేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఇందాక ఉడికిచ్చి స్మాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా గ్రీన్ పీస్ అవి కూడా వేసేసుకున్నాను ఆ పేస్ట్ అలాగే మిక్సీకి వేసి పెట్టుకున్న టమాటా ఆనియన్ పేస్ట్ కూడా వేస్తున్నానండి దీంట్లోనే కొంచెం నేను అల్లం వెల్లుల్లి కూడా వేసాను నేను చూపించడం మర్చిపోయాను టమాటా మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడే నేను కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి కూడా వేసాను అన్ని వేసేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ కి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను అలాగే పావు బాజీ మసాలా వన్ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను కొంచెం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నాను ఇది చిన్న టేబుల్ స్పూన్ అండి అందుకని కొంచెం వేసుకుంటున్నాను వేసుకొని అన్ని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ అలాగే ఉంచేస్తానండి బాగా కుక్ అవ్వాలి అన్ని ఫ్లేవర్స్ అన్నిటికీ పడతాయి ఒక టూ మినిట్స్ అలాగే ఉంచేస్తాను
టూ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని మూత పెట్టే ఫైనల్ గా కొత్తిమీర వేసేసుకుంటున్నానండి వేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకుంటాను నీట్ గా అయితే పావు భాజీ మసాలా అయితే రెడీ అయిపోయింది గ్రేవీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు పావును కూడా కొంచెం పెన్న మీద బటర్ తోటి గ్రీస్ చేసుకున్నాము దీంట్లో కొంచెం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఒకసారి అలా మిక్స్ చేసేసుకుంటాను పైన నుంచి ఇంకొంచెం బటర్ అప్లై చేసుకుంటాను పావు కూడా రెడీ అయిపోయిందండి మీకు సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి సర్వ్ చేసేసుకుంటాను టేస్టీ టేస్టీ పావు భాజీ రెడీ అయిపోయిందండి నేను గ్రేవీలో బీట్రూట్ వేశాను కదా ఎలా ఉంటుంది టేస్ట్ అని ఏం డౌట్ పడద్దండి సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది బయట మనకైతే ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తారు నేను ఫుడ్ కలర్ బదులు బీట్రూట్ యాడ్ చేసుకున్నాను మనం చిన్న గడ్డ వేసాం కాబట్టి ఏం అనిపించదు చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ మనకి బయట ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అంతే నేనైతే సర్వ్ చేసేసుకున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ బాయ్ గుడ్ నైట్